Olá pessoal, muito bom dia para vocês então, hoje dia 20 de setembro, dia do gaúcho, né pessoal, então um feliz dia do tradicionalista aí para todo mundo, tá, eu que sou aqui, no caso Barriga Verde, mas me considero gaúcho, tá, gaúcho de coração, então cresci aqui no Rio Grande do Sul, amo o Rio Grande do Sul, então um feliz dia do gaúcho para todo mundo, tchê, e aproveitar aí para parabenizar os meus sobrinhos, Julia e Gustavo, que ganharam o rodeio em Canoas, né, pela entidade Mirim, de CTG Alfredo da Moura e de Carazinho. Então, parabéns, Julinha e Gutinho, e toda a invernada aí da CTG Mirim, do Alfredo da Moura, tá? por conquistar aí essa vitória aí, representando o Carazinho no rodeio de canoas internacional. Né? E o meu sobrinho também, o Gustavo Neitzk, vou dar uma palhinha aqui. Ele deu uma. Tocou gaita ontem no JA, né? Dançaram lá, invernada, tudo e mais. Só pra vocês verem aí, pessoal, pra quem quiser, tá? Então, quem quiser acessar aí a parte do YouTube, meu irmão, o Neri Neitz, que ele tem um monte de coisa aí no YouTube, né? Só que aqui a gente tem, então, só pra me mostrar pra vocês do meu sobrinho, né? Eu não, eu não sei exatamente o link agora, tá? Mas vocês podem botar aqui, né? Que nem eu vou botar aqui Gustavo Neitz, que só pra ver o que, que ele vai encontrar. Vai trazer ele tocando gaita, né? Gustavo Neitz. Meu pai é gaiteiro, meu irmão é gaiteiro, meu sobrinho é gaiteiro. Tá então, aqui ele tocando gaita, ó. Aqui ela toca o acordeão gaú o gaúcho, aquele tocando lá na, na pai, na chata da primeira. Aqui ele tocando com a gaita do meu irmão, do Neri, né? Aqui tocando o hino do Inter, né? Então vamos ver um ali. Então é bem interessante, tá, pessoal? Parabéns aí, Gustavo. Parabéns, Júlia, por ganhar, né? Mas a nossa ideia, então, ali no 3 Studio Max, tá? Se vocês quiserem procurar bastante tutoriais aqui também, é bem interessante. Tem bastante videoaulas do Neri mesmo, né? Ó... Coitadinha, né? Consegue nem ficar atrás da gaita direito. <risos> ele... Agora ele tá com 9 anos, né, pessoal? Deixa eu fechar aqui. Agora ele já está com 9 anos, né? Agora ele já toca bem melhor, né? Então, feliz dia do gaúcho aí. Parabéns pro Gustavo e pra Julia. E vamos começar o nosso projeto, né? Vamos retomar ele, então, aqui. Operação Boliana. Tá? Aqui ele salvou por cima minha última alteração. Mas o que, que eu fiz foi o seguinte aqui, ó, pessoal. Ele até mesmo pregou aqui Meio que automático, né? Eu só removi aqui, se vocês ainda tem aquela aresta aqui É só você entrar na casinha aqui, né? Pegar painel de modificação, pegar aresta Aí vocês selecionam, porém tem que ficar uma, né? Essa aqui não tem nem como remover, ó Ah, removeu por quê? Porque tem essa aqui, ó Então eu posso pegar essa aqui e dar um Ctrl Remove, né? Então deixem somente uma, né? O Ctrl Remove para ele uh, remover, né? Mas manter a face Tá? Aqui de repente tá? Essa e essa a gente não precisa Essa aqui também não Essa aqui a gente precisaria né? A gente não consegue remover ó. Só vamos conectar então aqui no chão mesmo. Esse e esse Connect E esse aqui A gente pode remover ah tá, ele vai despregar, tá certo, deu na outra videoaula, né? Então vamos deixar assim mesmo, tá ótimo. Ele ficou meio escuro, vou dar uns Ctrl Z aqui. É, mas assim ele também ficava, né? Com Ctrl Y. Beleza. Então o que, que a gente pode fazer mais aqui, pessoal? A gente pode pegar agora essa janela... Vamos continuar seguindo ela pra cá, né? Selecionamos ela. Vamos lá. Com o Shift a gente duplica, tá, pessoal? A gente puxa até aqui assim. Tá? Se eu, eu tenho aqui opções cópia, instância e referência. Né? Se eu pegar aqui ó, como cópia, ele vai ser um, um objeto separado, né? Um é separado do outro. Se eu marcar instância, quando eu vir aqui no primeiro e alterar um parâmetro, pode ver que os outros parâmetros são alterados das outras janelas. Se eu vir nessa aqui e lá alterar o parâmetro, pode ver que é vice-versa, né? Então, instância tanto faz, é tipo objeto pai e filho. 
Agora se eu vou aqui com o shift Puxo a janela para cá E marco referência Ok se eu pego o objeto pai e altero, ele altera o outro, né? Agora se eu pego o objeto filho, tá? Eu não tenho como alterar o objeto pai, tá? Aqui ele até veio, mas foi é estranho, porque o, o, o instância né, é o objeto pai. Né? O pai seria esse aqui, então só ele seria, né? Se eu aplicar um modificador aqui. Tá, vamos pegar essa janela aqui. Vamos ver aí o bend, pode ser, como exemplo. Bend e dar um ângulo ah, Agora sim, ó, pode ver que o modificador está sendo só nesse aqui E não foi lá no, no objeto pai né? Agora se eu pegar esse aqui ó, Como eu estava dizendo né? Se eu pegar esse aí e dar o bend ó, Ele vai vir para o objeto filho também Entenderam a diferença? Então nesse nosso caso aqui pessoal tá? A gente vai pegar essa janela aqui Vamos mover ela para cá e vamos criar como instância tá? uh, Perdão, vou marcar como cópia mesmo Porque tem algumas janelas Deixa eu dar uma olhadinha só Se tem alguma janela que é diferente da outra Só aqui atrás, onde for um janelão né? Onde for uma janela grande Então vou fazer assim Eu vou puxar pra cá com shift Vou marcar instância mesmo tá? Ou cópia eu posso fazendo separadamente, né? Eu só tenho que cuidar depois para colocar essas janelas na uh, em layers, né? Que é onde a gente já havia até separado, tá? Se a gente for vir aqui, ó, ah tá, já tá dentro de janelas, beleza. Que vai ser Slim de Windows, já tá janela 1, beleza. Tá, cópia, ok. Aí eu só vou mover aquele ponto. fazer assim ó vou vir aqui na layer e vou frisar a, a a casa aqui ó freeze aí a gente não consegue mais mover né tá mas alguma coisa é errado aqui na porta está escrito parede não esse parede está dentro da casa e a casa quando eu frisar agora sim a gente não pega lá tinha só um erro lá, né? Então, ó, pessoal, vamos pegar o ponto. Vamos lá. Aquele ponto. Cadê o outro ponto, meu Deus? Esse ponto aqui. Ele tá estranho que ele não tá obedecendo o meu... Vamos vir aqui, botão direito... Tá certo, vertex Tá, tá ali o grid Beleza Muito estranho, né Deixa eu dar uma vista front Não, ó. Ah, eu acho que eu sei, o objeto tá frisado Deixa eu desmarcar Agora sim, ó. objetos frisados ele não pega. Ah, tem que cuidar das regrinhas, né? Objetos que tá frisado, tá congelado, ele não tem como alinhar, né? Obviamente. Então nós temos aí a janelinha. Tá? Uma janela é independente da outra, né? Diferente. Vamos fechar, abrir, tanto faz, né? Vamos duplicar essa janela girando assim, né? 90 graus. OK. Vista topo A gente vai apertar o F3 Vai colocar Com o W Esse ponto ali Bem no ponto de cá Vista perspectiva Ó, pode perceber que aqui não fechou certinho né pessoal Nós, se nós analisarmos Essa parede aqui Não é da mesma altura Que essa parede aqui do lado de fora Né é. O que, que a gente pode fazer aqui É 
é, vir na nossa casinha pegar os pontos internos deixa eu desligar aqui e vamos enganar o sistema né vamos puxar um pouquinho para cá pronto vamos pegar a casinha ali vamos mover ela para cá e daí vamos pegar a parede de volta vamos voltar um pouco pronto problema resolvido né pessoal e o resto a gente continua então nas nossas próximas videoaulas né então pode perceber que está funcionando funcionando tudo perfeitamente né então pessoal um abraço e até lá tchau salve primeiro por favor e tchau